欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博将出席香奈儿大秀，网传 U N I Q 王一博将会参加五月份在洛杉矶的香奈儿时装秀。看到这个消息后。不少人感叹一句：“这个顶流真的好忙。”之前网上就放出了王一博第一个季度工作表，三个多月来无休状态，甚至平均每天工作时长超过一十一个小时，看了都让人窒息。这个工作强度，谁会羡慕当顶流呢？与此同时呢？我们都知道，现在王一博正在剧组拍摄《金色征途》，大体这部剧杀青时间应该是在四月底。更重要的是，王一博的电影《长空之王》定档四月二十八日上映，届时王一博又要马不停蹄的开启路演宣传。总之呢，就是一水的忙碌。其实看到这个讯息的第一个反应就是。王一博估计参加的可能性不大，毕竟需要签证，还要来回赶行程。看了一眼时间后，突然意识到时间安排确实合适。之前在三月份的三大时装周，王一博就因为时间的问题没有亮相香奈儿的专场，的确是有些惋惜。不过这次的香奈儿时装秀可能会弥补之前的遗憾。值得一提的是，不少人放出消息说，王一博五月份的订票已经出来了，也就间接证实了他去参与的可能性。毕竟，作为香家的品牌大使，从来都没有正式的出现，着实说不过去。在过去的三年里，受到疫情的影响，并没有在国外亮相过任何的时装秀，确实有些意难平。都知道，香家对王一博可是宠爱有加，人家幺九三二系列的珍品珠宝就被王一博一人包揽。但凡我们在公开场合中的王一博，必然会有 Chanel 的影子。在大环境如此不景气的情况下，杭州的香奈儿销量去年就突破了一十八个亿，王一博上身过的更是抢手货。果然是小金猪，名不虚传。如果这次王一博亮相香奈儿时装秀的话，届时我们很有可能看到他和权志龙的同框画面。都知道权志龙可是驾驭小香风的男人，他的身材跟个人特色很明显 ，hip hop 风格，阴柔加冷酷，都给小香风带来了一种别样的体验。然而王一博呢？身材比例的优势，再加上个人的气质中的雅贵，可谓是穿出了小香风的特质，更是被称为“行走中的小香风”。凡是他上身过的，从未失手过。雅贵加运动气息浓烈，好似艺术品。这两人如果同框的话，将会是一个非常大的亮点。我们也很期待这个同框画面。香奈儿是非常懂得选品牌大使的，这是高奢中最有自己家特色的，很有态度跟风格，从来都是衣服选人，只有个别的衣架子，穿啥都有自己的味道。例如王一博跟 G D。最后呢，我们还是想说，既然去参与的可能性很大，也就意味着。王一博的商业价值在走一圈回来后，会有不同程度的提升，这是必然的，这就是顶流的价值。同时呢，在目前为止，王一博重点还是宣传主演的电影《长空之王》，这才是最重要的，这是他作为主演的大银幕作品，艺人能否撑起高票房，我们拭目以待。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！
再见。